தேவனுடைய பார்வையில் பெண்கள் யாராக இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து ரெண்டு அமர்வு ரெண்டு செஷனில் வந்து நம்ம வந்து படித்தோம் தேவன் வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன நம்மை உருவாக்கினவர் பெண்களை எந்த அளவுகோளில் பார்க்கிறார் அவங்கள வந்து என்னவா ட்ரீட் பண்ணுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் பாவத்திற்கு பிறகு மனிதனுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மனுஷன் பாவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெண்க பெண்களை தேவன் தம்முடைய மீட்பின் திட்டத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினார் அப்படின்றத பார்த்தோம் எந்த இடத்துலையுமே இன்னும் கரெக்டாக சொல்ல போனால் மனிதர்களை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த திட்டத்தில் அந்த திட்டம் எங்கெங்கெல்லாம் பிரேக் ஆகிறதுக்கு அல்லது உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்ததோ அந்த எல்லா இடங்களிலும் தேவன் பெண்களை தான் என்ன செஞ்சார் பயன்படுத்தி மறுபடியும் அந்த திட்டம் சீராக நடைபெறுவதற்கான வேலையை கர்த்தர் செய்தார் அப்படின்றத நம்ம பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து புதிய ஏற்பாடு வரைக்குமே அதை குறித்து போன கிளாஸில் வந்து நம்ம அதை பற்றி படித்தோம் மத்தே எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் மத்தே எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க யாராவது ஆ போதும் இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதை பின்னணியை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கத்ராக ஏசு கிறிஸ்து தனித்து இருக்கும்படி சீஷர்களோடு கூட பிலிப்பி சசரியா அந்த பகுதிக்கு போகிறாரு அங்கே ஒரு இடத்துல கத்ராக ஏசு கிறிஸ்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஜனங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறார்கள்னு கேட்குறாரு அப்போ நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறாங்க கடைசியாக நீங்கள் என்ன யார் என்று சொல்லுகிறீர்கள்னு கேட்கும்பொழுது பேதர் வந்து நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறான் அதற்கு கத்ராக ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு என்ன செய்யல வெளிப்படுத்தல பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதா தான் இதை உனக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் வெளிப்படுத்திருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு நீ பேதுருவாயிருக்கிறாய் இந்த கார் பாறையின் மேல் அல்லது இந்த பெரிய கல்லின் மேல் என் சபையை நான் என்ன செய்வேன் கட்டுவேன் அப்பான் திஸ் ராக் ஐ வில் பில்ட் மை சர்ச் அப்படின்னு கத்தர் சொல்கிறார் நான் என் சபையை என்ன செய்வேன் கட்டுவேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் இது ஸோ சபையானது இன்னும் இந்த பூமியில் என்ன செய்யப்படலை ஆரம்பிக்கப்படலை சரி இதற்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தல்களுக்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் தேவன் எதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அது அனைத்துமே எதன் மூலமாக தேவன் செய்கிறார் தன்னுடைய சரீரமாகிய சபையை கொண்டு தான் தேவன் செய்கிறார் இல்லையா அந்த கிரெடிட்டு யாரும் தனி மனுஷனுக்கு என்ன செய்யாது வராது கர்த்தர் செய்கிற ஒவ்வொன்றும் இந்த பூமியில் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தல்களுக்கு பிறகு சபை ஆரம்பித்த பிறகு அவர் செய்வது அனைத்துமே இந்த பூமியில் அவர் செயல்படுவது அனைத்துமே தன்னுடைய சரீரத்தை கொண்டு என்ன செய்கிறார் செயல்படுகிறார் இல்லையா அவர் தான் செயல்படணும் அதனால தான் அவருடைய சரீரமாகிய சபையை கொண்டு அதை செயல்படுத்துகிறார் அந்த சரீரமாகிய சபை சத்தியத்துக்கு என்னவா இருக்குது உண்மைக்கு என்னவா இருக்குது தூணாகவும் ஆதாரமாகவும் இருக்கிறது என்று வேத வேதாகமத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் வாசிக்கிறோம் அதாவது இந்த உலகத்திலே உண்மை என்று தன்னை குறித்து சொன்ன ஒருவருக்கு பேசிக்கா பேசிஸாகவும் ஆதாரமாகவும் ஒரு தூணாகவும் இந்த பூமியில் சப்போர்ட்டிவாக நிற்கிறதுக்கு அவர் சொன்னது உண்மைதான் அவர் செய்வது உண்மைதான் அவர் தான் உண்மை அவர் தான் சத்தியம் என்பதற்கு ஆதாரமாகவும் தூணாகவும் அவருடைய சரீரமாகிய சபை தான் இந்த பூமியில் இயங்குது இந்த சரி சபை சபைன்றாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கட்டடங்களை கற்களை வைத்தோ காங்கிரீட்டை வைத்தோ கட்டப்படக்கூடிய கட்டடம் அல்ல அது சபை அல்ல இப்போ நம்ம ரோட்டில் போகும்போது பார்க்கலாம் இல்லையா அப்போஸ் தலு கிறிஸ்தவ சபை இல்லையா அந்த சபை இந்த சபை ஏதோ ஒரு பேர் ஏதோ ஒரு பேர் வச்சு சபை சபைன்னு போர்டு இருக்கும் கரெக்டுங்களா அந்த கட்டடம் சபை கிடையாது அந்த கட்டடத்தில் இந்த தேவனை தங்களை காப்பாற்றிய தேவனை ஆராதி பதற்காக கூடுகிற அந்த கூட்டம் இருக்குது இல்ல அவங்க தான் சபை அதுவும் சரியான டெபினேஷன் கிடையாது சரியான டெபினேஷன் என்னன்னா வாசிக்கலாம் ஒரு ஒரு நல்ல டெபினேஷன் பைபிள் இருந்தே வாசிக்கலாம் சபை என்ன என்ன வாசிக்கலாம் ஒன்று குறைஞ்சியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று குறைஞ்சியர் ஒன்னாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வாசிங்க 
இது வந்து கொரிந்து பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய சபை சபையை குறித்து அப்போசனாகிய பவுல் வந்து ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறார் சரிங்களா கொரிந்துவிலே அப்படின்னா கண்ணகி நகர் என்பது ஒரு ஊர் ஒரு பட்டணம் ஒரு பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதி இங்கே தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கண்ணகி நகர் கிறிஸ்தவ சபை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அப்போசனாகிய பவுல் இப்போ கண்ணகி நகர் கிறிஸ்தவ சபை எழுதுறாருன்னா அந்த வசனம் எப்படி இருக்கும் கண்ணகி நகரிலே ஆ கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் பரிசுத்தவான்களாக இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிற தேவனுடைய சபை அப்ப தேவனுடைய சபைனா யாரு இப்ப தெளிவா போட்டிருக்கா தேவனுடைய சபை என்பது எந்த கட்டடமும் அல்ல இல்லையா அப்ப தேவனுடைய சபைனா யாரு ஒரு கூட்டத்தார் உயிருள்ளவர்கள் ஜீவனோடு இருக்கிறவர்கள் வாழ்கிற ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு கூட்டம்னா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு மாட்டு கூட்டமோ ஆட்டு கூட்டமோ இல்லை இது மனித கூட்டம் எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு அங்கே போட்டிருக்கேனா கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் தொடர்ந்து பரிசுத்தமாக வாழும்படி தேவனால அழைக்கப்பட்டவர்களும் ஆகிய சபை அப்போ சபைனா என்னது கட்டடம் கிடையாது சபை என்பது ஒரு கூட்டம் அது ஒரு கூட்டம்னா இந்த ஒரு இடத்துல உட்காந்து மொத்தமாக ஜோ பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தான் சபை கிடையாது யார் தெளிவாக சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் அவங்க என்ன செய்யப்பட்டிருக்கணும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏசு கிறிஸ்து தரக்கூடிய பாவ மன்னிப்பை பெற்று கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களாக அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்களாக இன்னொரு வார்த்தையில் சொன்னால் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டவர்களாக அவங்க என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்களாக அவங்க என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் அது யார் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்னு நம்ம சரியான ஒரு காமன் லாங்குவேஜில் என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் அவங்க தான் சபையா கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒரு சபைனா அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா யாரை தன் நான் வந்து சபையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் யார் சொல்ல முடியும்னா நான் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கணும் ரெண்டாவது நான் பரிசுத்தமானாக தொடர்ந்து வாழும்படி தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறத நான் என்ன செஞ்சுருக்கணும் உணர்ந்தவனாக இருக்கணும் நான் ரசிக்கப்பட்டேன் அதோட தான் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு என்ன என்னது முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு அடுத்து ஒன்று சொல்கிறாரு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீ ரசிக்கப்பட்ட ரைட்டு நீதிமானாக்கப்பட்ட ரைட்டு தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ரைட்டு ஆனால் தொடர்ந்து உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் வாழ்றியா ஏன்னா அதுக்கு தான் உன்னை கடவுள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அழைச்சிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்டவர்கள் கூடுகிற அந்த கூட்டத்திற்கு பேர் தான் என்னது சபை இந்த சபையை தான் நான் கட்டுவேன்னு கத்ராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்துக்கு முன்பாக சீசர்கள் இடத்துல என்ன செய்கிறார் சொல்லுகிறார் இப்போ இந்த சபை வெறும் கூட்டம்னு மட்டும் இவங்களை என்ன செஞ்சிட முடியாது சொல்ல முடியாது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய என்னவா இருக்கிறாங்க பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்க தனிப்பட்ட முறையில் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் தேவனுக்கும் என்ன உறவுனா நான் அவருடைய பிள்ளை நான் அவருடைய மகன் ஒரு ஒரு சகோதரியா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் மகள் இது தனிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டத்துக்கும் அவருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன உறவு அப்படின்னா அவர் தலை இந்த இவங்க யாரு இந்த கூட்டம் யாரு சரீரம் சொல்லியிருக்கா இல்லையா எபேசியர்கள் நிறுவனம் அஞ்சாவது அதிகாரம் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச பகுதி அங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு சரீரம் இல்லையா இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் இந்த இந்த சபையினுடைய வேல்யூ என்ன இந்த கூட்டத்தினுடைய மதிப்பு என்ன சொல்லுங்க இப்போ இந்த பேனாவின் மதிப்பு என்ன நாற்பது ரூபா இந்த பேனாவின் மதிப்பு இதற்கு எவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கினோம்னா அதுதான் கரெக்டா அப்போ சபைக்கு என்ன மதிப்பு சபையினுடைய வேல்யூ என்ன ஆ பாருங்க அதையும் நம்ம வசனத்தின் அடிப்படையில் சொல்லிடலாம் பாருங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க உங்களை குறித்தும் இது வந்து அங்கே இருக்கிற மூப்பர்களுக்கு எபேசு சபை மூப்பர்களுக்கு அப்போ சொன்ன போல் பேசுகிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னு வாசிங்க ம் தேவன் தன்னுடைய சுய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சுயனா என்னது சொந்த ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த ஆ போதும் அப்போ சபையினுடைய வேல்யூ என்ன தேவனுடைய சொந்த ரத்தம் இப்போ உயிர்னா என்னது 
அதான் தேவன் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தினா இந்த சபையை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறார் இது இப்பொழுது அவருக்கு உடைமையாகி விட்டது அவருக்கு சொந்தமாகி விட்டது இப்ப சபை தேவனுடைய சொத்து புரியுதுங்களா சபை தேவனுடைய சொத்து என்னங்க நீங்க சகோதரிகளுக்கு சபையில் என்ன வேலை தானே சொல்லணும்னு சொன்னீங்க அதை விட்டுட்டு சபையை பற்றி கிளாஸ் எடுத்துருக்கீங்கன்னா முதல்ல சபையை பற்றி தெரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சபையில் என்ன சபையினுடைய வேல்யூ தெரியணும் அதுக்கப்புறம் சபையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் எதற்காக இந்த இந்த சபையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கோன்னு தெரியணும் அதற்கப்புறம் நீங்கள் சகோதரிகளா சகோதரர்களா சகோதரிகளுக்கு என்ன என்னென்ன மாதிரி பொறுப்புகள் இருக்குது சகோதரர்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி பொறுப்புகள்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் முதல்ல இதை தெரிஞ்சுக்காமல் நீங்கள் அதை டைரெக்டாக தெரி தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு அதனுடைய வேல்யூ என்ன செய்யாது தெரிய அப்போது சபையினுடைய வேல்யூ என்ன தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தை கொண்டு சம்பாதித்தார் அப்படின்னா சபையை சம்பாதித்து கொள்வதற்கு தேவன் தந்த விலை என்ன அவருடைய சொந்த ரத்தம் அதுதான் உயிர் மாம்சத்தின் உயிர் ரத்தத்தில் இருக்கிறது அப்போ தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தி சபையை சம்பாதித்திருக்கிறாருனா தேவனுடைய ஜீவன் ஜீவனை தந்து சபையை என்ன செய்திருக்கிறார் சம்பாதித்திருக்கிறார் இப்போ சபை தேவனுக்கு என்னவாக இருக்குது உடைமையாக இருக்கிறது சொத்தாக இருக்கிறது உரிமையாக இருக்கிறது இல்லையா உங்களுக்கு உரிமையான விஷயங்களை கொண்டு நீங்கள் என்ன வேணால் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் கரெக்டா கரெக்டா அதை தூக்கி போட்டு உடைக்கலாம் அதை மிதிக்கலாம் இல்லை பத்திரமா எடுத்து வச்சு அதற்கு அதை எதுக்காக வாங்கினீங்களோ அதற்குரிய பயன் அதை அதை அப்படியும் என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் நம்முடைய தேவன் நல்ல எஜமானாக இருக்கிறபடினாலே அவரே தன்னுடைய சொந்த ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை வாங்கி இருக்கிறபடினாலே சபையை வாங்கி இருக்கிறபடினாலே சபையை சம்பாதித்து இருக்கிறபடினாலே அதை வைத்து கொண்டு தன்னுடைய விருப்பத்தின்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவருக்கு இல்லை அதாவது அதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் இஷ்டத்துக்கு தான் நான் செய்வேன் அப்படின்ற எண்ணம் அவர் இடத்துல இல்லை ஆரம்பத்திலிருந்து அவருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது நம்முடைய தேவனுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது என்ன தேவன் நம்மை கற்களாக உயிரற்றவைகளாக நம்ம என்ன செய்யல பார்க்கல தம்முடைய சொந்த பிள்ளைகளாக நம்மை பார்க்க பார்க்கிறபடியால் நமக்குரிய மரியாதை தேவன் என்ன செய்கிறார் தந்து நம நாம் செய்ய வேண்டிய அல்லது வாழ்வதற்கான இடத்தை நமக்கு என்ன செய்கிறார் கொடுக்கிறார் அந்த நேரத்தை கொடுக்கிறார் அந்த காலத்தை கொடுக்கிறார் எல்லாத்தையும் தருகிறார் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோன்றது தான் இங்க விஷயம் அவர் இப்ப நம்ம அவருக்கு கிளாஸ் எடுக்கல யாருக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் எனக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு நாம தான் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா இப்போ புது இப்போ உலக இப்போ உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் புதுசாக கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம அட்வைஸ் எதை யாருக்கு சொல்லுவோம் ரெண்டு பேருக்கு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஹஸ்பண்டுக்கும் சொல்லுவோம் ஒய்ஃபும் சொல்லுவோம் இப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும்ப்பா கல்யாணம்னா இப்படி அப்படின்னு இங்கே வந்து நம்ம கற்றுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு நல்லா தெரியும் இங்கே யாருக்கு மட்டும்தான் ஆலோசனை தேவை நமக்கு மட்டும்தான் ஆலோசனை அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு இந்த சபையை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் அது இந்த சபையை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு எபேசியர்கள் திரும்ப வாங்க நான் வந்து இப்போது சபையை பற்றிய உபதேசத்தை வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அதனால் நிறைய விஷயங்களை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் எபேசியல் கல்வி ரொம்ப அஞ்சாம் அதிகாரம் வந்துருங்க இப்போ இந்த சபையை வச்சு அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த சபைக்கு என்ன பண்ணுறாருன்றத நம்ம வாசிக்கலாம் முதல்ல இந்த சபைக்கும் அவருக்கும் உடைய உறவை குறித்து வாசிக்கலாம் இருபத்தி மூணாவது வசனம் ம் ம் போதும் இப்போ கிறிஸ்துவான ரட்சகர் நம்முடைய ரட்சகர் நம்மை காப்பாற்றியவருக்கும் நமக்கு உள்ள உறவு என்னன்னு போட்டிருக்கீங்க அவர் தலை நம்ம யாரு சரீரம் அவர் தலை நம்ம யாரு சரீரம் அப்படின்னா நம்ம உடல் அந்த உடலுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தலை அவர் தீர்மானங்களை எடுப்பது அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்திப்பவர் அவர் எது எப்படிப்பட்டவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று பேசுபவர் அவர் இல்லையா தலையுடைய வேலை என்னது பார்க்கறது சுவாசிக்கிறது பேசுறது சிந்திக்கிறது இல்லையா இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் அவர் செய்கிறார் இந்த உடல் என்ன பண்ணும் இந்த உடல் என்ன பண்ணும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் செயல்படுகிறது இந்த உடல் செயல்படுகிறது சரிங்களா இப்போ இப்படி யோசிக்கலாம் இந்த தலை வந்து சொல்லுது உன்னுடைய வலது முட்டி வந்து என்ன செய்யுது வழி இருக்குது அதனால் நீ கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த முட்டியை வந்து ரொம்ப வழி கொடுக்காம என்ன செஞ்சுக்கோ எதுலையாவது சாட்சி இப்படி வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ என்னுடைய கால் என்ன செய்யணும் அது கேட்கணும் கேட்காம அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தா தலைக்கு லாஸா முட்டிக்கு லாஸா 
பொட்டிக்கு லாஸு அல் கடைசியாக யாருக்கு தான் லாஸு அன்னைக்கு தான் லாஸ் இப்போ கர்த்தர் நம்ம மேலே அன்பு கூறுகிறதுனால நம்ம கட்டாயப்படுத்துவது இல்லை நம்ம இடத்துல பேசுகிறாரு செயல்படுவதற்கு ஊக்குவிக்கிறாரு சிந்தனையை தூண்டுறார் நம்மளே பேச பிளிப்பிற்கு நிருபத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் அவர்களுக்குள்ள அந்த விருப்பத்தையும் வாஞ்சையும் ஏற்படுத்துறது யாரு தேவன் அப்படி தானே வாசிக்கிறோம் விருப்பங்களையும் வாஞ்சையும் ஏற்படுத்துறது யாரு தேவன் ஆனால் அதை செயல்படுறோமா இல்லையான்றதான் இப்போ நம்ம சிந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கு அதில் தான் நம்ம பொறுப்புகளை வந்து பார்க்குறோம் யார் யார் எப்படி எப்படி என்னென்ன பண்ணணும் அப்போ வேல்யூ என்ன சபையினுடைய வேல்யூ சபையை சபைனா என்ன அது ஒரு சபைனா என்ன இல்லை சொல்லுங்க சபைனா என்ன இல்லை கட்டடம் கிடையாது இப்போ சபை வந்து ஒரு கூட்டம் இல்லையா அந்த என்ன கூட்டம் மனித கூட்டம் சரி எந்த எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இந்த சபை கூட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவனாலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் தேவனாலே அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனாலே நீதிமான்கள் என்று தீர்ப்பிடப்பட்டவர்கள் ஆணையிடப்பட்டவர்கள் அவங்க தான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் கரெக்டா சொல்ல போனா உலகத்திலிருந்து அவங்க பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா எப்படிப்பட்ட உலகத்திலிருந்து பிரித்து எடுத்தார் நம்மள பாருங்க கலாத்தியர்கள் நிருபம் முதல் அதிகாரம் நாலாவசனம் பாருங்க அப்ப நம்ம எதுல இருந்து விடுவித்து எடுத்திருக்கிறாரு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பொல்லாத பிரபஞ்சம் பொல்லாத காலம் பொல்லாத உலகம் பொல்லாத சமுதாயத்திலிருந்து நம்மை பிரித்து விடுவித்து எடுத்து நம்மளை தனியா என்ன பண்ணிருக்கிறாரு வாசிங்க அதை ஃபுல்லா முடிச்சிருங்க விடுவித்து விடுவிக்கும்படி ஆ அப்ப ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் எதனால சிந்தப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்து எதற்காக ஜீவனை கொடுத்தாருனா இந்த பொல்லாத பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் காப்பாற்றி எடுக்க வேண்டும் பிரித்து எடுக்க வேண்டும் பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட வேண்டும் நம்மை பரிசுத்தம் ஆக்க வேண்டும் சரியா அப்ப சபையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னா பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அதோட நிக்கல அவங்களுக்கு இன்னொரு வேலையும் இருக்கு என்னது அவங்க தொடர்ந்து பரிசுத்தமாவே என்ன செய்யணும் வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறார் அது ஒரு அழைப்பு அது ஒரு இன்விடேஷன் கத்ரா கேசு கிறிஸ்து எப்போ அந்த இன்விடேஷன் கொடுத்தார் லூக் ஆயுதம் ஒன்பதாவது இடத்துல கொடுத்தார் எப்படி கொடுத்தார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விருப்பம் உண்டானால் அது இன்விடேஷன் இன்விடேஷன் யாராவது வற்புறுத்துவாங்களா வந்தே ஆக வேண்டும் வரலனா செத்துருவேன் இது இன்விடேஷனா வந்துருங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இது இன்விடேஷனா ரெண்டாவது சொன்னதுதான் இன்விடேஷன் அதுதான் கத்த சொல்ற ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்புனா இப்படி பின்பற்றி வரலாம் இல்லைன்னா என் அவன் எவ்வளோதான் என்னை பின்பற்றினாலும் என்னை பின்பற்றுனதா அர்த்தம் ஆகாது நானும் கல்யாணத்துக்கு போகிறேன் நானும் கல்யாணத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரோஸுக்கு கல்யாணம் பத்திரிக்கை அடித்து எனக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா நான் ரோஸ் கூடிய கல்யாண மண்டபத்துக்கு போகாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற கல்யாண மண்டபத்துக்கு போனால் நான் ரோஸ் கல்யாணத்துக்கு போனதாக அர்த்தம் ஆகிடுமா அர்த்தம் ஆகாது அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஏசு கிறிஸ்துவ பின்பற்றணும்னா ரோஸுடைய கல்யாணத்துக்கு போய் அட்டன் பண்ணணும்னா எங்கே போகணும் அந்த மண்டபத்துக்கு போகணும் ஏசு கிறிஸ்துவ பின்பற்றணும்னா அவருக்கு எப்படி சொல்றாரோ அப்படி என்ன செய்யணும் பின்பற்றணும் கரெக்டுங்களா அப்படிதானே விஷயம் சரி அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கிருந்து நம்ம பிரித்து எடுத்தார்னா பொல்லாத பிரபஞ்சத்தில் நம்ம பிரித்தெடுத்து தொடர்ந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாகவே வாழ வேண்டும் என்று நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் இந்த கூட்டத்திற்கு பேர் தான் என்னது சபை பார்த்தாச்சு ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அந்த சபைக்குரிய வேல்யூ என்ன இந்த சபையினுடைய மதிப்பு என்னன்னா அது எவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கப்பட்டதோ அவ்வளவு மதிப்பு அதுக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கப்பட்டதுனா தேவனுடைய சொந்த ரத்தத்தையே சிந்தி அந்த சபை என்று சம்பாதிக்கப்பட்டிருக்குது நம்ம எல்லாரும் சம்பாதிக்கப்பட்டோம் அப்போ தேவனுடைய சொத்தாக உரிமை பொருளாக நம்ம என்ன செய்துவிட்டோம் மாறிவிட்டோம் ஆனால் நம்மை வைத்து கொண்டு ஒரு பொம்மலாட்டம் காட்டுவது போல தேவன் என்ன செய்யல வாழ விடல எபேசியர்கள் நிறுவனத்தில் பார்த்தோம் நம்மை அவருடைய சொந்த சரீரமாக என்ன செய்கிறார் பார்க்கிறார் அவர் தலையாகவும் நம்மை அவருடைய உடலாகவும் அவர் என்ன செய்கிறார் சித்தரிக்கிறார் இப்போ இந்த உடலுக்கு அவர் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன கர்த்தர் சைடில் இருந்து தலை என்னென்னலாம் பண்ணுது இந்த சரீரத்துக்கு அப்படின்னா இங்கே வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் வருஷத்துலேருந்து வாசிங்க அதாவது எபேசியர் அஞ்சு இருபத்தி ஆறுலேருந்து
இருபத்தி ஆறு தாம் தாம்னா இந்த இடத்துல கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து தாம் அதை அதை அதுனா எது சபை அப்போ கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து சபையை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தமாகவும் பிழை அற்றதுமாய் மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்தி கொள்ளும்படிக்கும் தம்மை தாமி அதற்காக ஒப்புக்காப்போ இப்ப சபைய அவர் என்ன செய்கிறார் சபையை வச்சு என்ன பண்றாரு கத்திராக சபையை வச்சு என்ன பண்றாருனா இந்த சபைய சுத்திகரிக்கிறார் அழகுபடுத்துகிறார் செம்மைப்படுத்துகிறார் சீர்படுத்துகிறார் எந்த அளவுக்கு சீரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாருன்னா தமக்கு முன்பாக அந்த சபை ஒரு நாள் வந்து அங்க நிற்கும் பொழுது பரிசுத்தமாகவும் பிழையற்றதாகவும் மகிமையுள்ள சபையாக என்ன செய்யணும் அது இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் தன்னுடைய ஜீவனையே அந்த சபைக்காக கொடுத்தார் இன்டெரக்டா இதுல நம்முடைய பொறுப்புகள் என்னென்னு வந்துருது இல்லையா நாம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் பிழையற்றவங்களாக இருக்கணும் மகிமையுள்ளவர்களாக அவர் கொண்பதாக போய் நாம் என்ன செய்யணும் நிக்கணும் அதுக்கு அவர் என்ன செய்யறாருன்னு போட்டிருக்கு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்தி கிடையார் எதை வைத்து எதை வச்சு பொதுவா எதை வச்சு கழுவாங்க தண்ணி வச்சு கழுவாங்க ஆனா அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னது இந்த இடத்துல தண்ணி எது அவருடைய வார்த்தை கத்தர் எப்படி நம்மளோடு இடைபடுறாருனா அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு நம்மோடு இடைப்பட்டு நம்மை பரிசுத்தமாக்கி நம்மை சுத்திகரித்து நமக்கு மகிமையை கொடுக்கிறார் மோசையினுடைய முகம் ஏன் பிரகாசம் அடைந்தது தேவனோட உக்காந்து பத்து தூங்கினது நிலையா இல்ல தேவனுடைய வார்த்தைய நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் கேட்டதுனால தேவனோடு உறவாடதுனால இப்போ நாம் மகிமையுள்ளவர்களாக அவர் முன்னாடி நிக்கணும்னா அப்படியே ஷைனிங்கா போய் நிக்கணும்னா நாமும் அவரோடு அவருடைய வார்த்தையோடு நம்ம என்ன செய்யணும் தொடர்புள்ளவர்களாக இருக்கணும் நம்முடைய வார்த்தை அவருடைய வார்த்தை நம்ம நம்மை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அதனால தான் யோவான் பதினஞ்சாவது கத்தா அவர் சொல்றாரு நான் நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் மிகுந்த கணிகள் என்ன செய்வீங்க கொடுப்பீங்க சரிங்களா சரி ரைட் ஸோ சபையினுடைய சபைனா என்னன்னு பார்த்தா சபனா என்னலன்னு பார்த்தாச்சு சபனா என்னன்னு பார்த்தாச்சு சபையினுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தாச்சு சபைய வந்து அவருடைய உடைமை ஆயாச்சுன்னு பார்த்தாச்சு அவருடைய சொத்தை வச்சு அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ அந்த சபைய அவர் இந்த பூமியில என்னவா என்னவா நினைச்சிருக்கிறாரு என்ன உறவுல வச்சிருக்கிறாருன்னு பார்த்தாச்சு அந்த உறவுல எப்படிப்பட்ட நோக்கம் அவருக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு அந்த சபைக்கு தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு என்ன செய்கிறார் பேசுகிறாருன்னு பார்த்தாச்சு இது எல்லாமே யார் பண்றது அவர் செயல பண்ணியாச்சு இப்போதான் இந்த சரீரம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்யறோம் படிக்கணும் இல்லையா இப்போ இந்த சரீரத்தில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கா சபையில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கா சொல்லுங்க சிறுவர்கள் பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிறுவர்களில் ஆண்கள் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் பெரியவர்களில் ஆண்கள் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் கரெக்டா இவங்கெல்லாம் என்னவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களாக இருக்கிறார்கள் இவங்க ஏதோ ஜெயிலில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படியே பரிசுத்தமான ஒரு இடம் சானிடைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு இடத்துல அவங்கள பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு இல்ல சாதாரணமா இந்த பூமியில எல்லாரும் வாழ்ற மாதிரி இவங்களும் கணவனாக மனைவியாக பிள்ளைகளாக பெற்றோராக மாமனாக மச்சானாக நண்பர்களாக சத்துருக்களாக வேலைக்காரர்களாக எஜமான்களாக இவங்களுக்கு நிறைய ரோல்ஸ் இந்த பூமியில என்ன செய்து இருக்குது இதை இந்த வாழ்க்கைய வாழும் பொழுதுதான் இவங்க சபையாகவும் என்ன செய்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் நான் சொல்ல வருது புரிதா இல்லையா இவங்க ஒன்றும் தனியாக எங்கேயும் ஒரு காட்டுக்குள்ளே இவங்களை வச்சுக்கிட்டு கைலாசான ஆடுன்னு கத்தர் என்ன செய்யல ஆரம்பிக்கல இவங்கள கத்தர் எப்படி வச்சிருக்கிறாருனா சாதாரணமாக இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களை போல தான் இருக்காங்க ஆனால் இவங்க வித்தியாசமானவர்கள் ஆனால் இவங்க பரிசுத்தமானவர்கள் இவங்க தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் இவங்க சராசரி மனிதர்கள் அல்ல ஆனால் இவங்க வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ரோல்ஸ் இருக்குல்ல இவங்க 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 இவங்களுடைய ரோல்ஸ் என்ன சொல்றது இவங்களுடைய ரோல்ஸ் என்ன சொல்றது இவங்க பிளே பண்ற ரோல் என்ன சொல்றது இவங்களுடைய அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவங்க யாராக இருக்கிறார்கள்னா இவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு இவங்களுக்கு நிறைய ரோல் இருக்கு இல்லையா ஒரே ஆள் தகப்பனாகவும் இருக்க முடியும் மகனாகவும் இருக்க முடியும் நான் இருக்கேன் எங்க அப்பாவுக்கு நான் மகன் என் பையனுக்கு நான் என்னவா இருக்கேன் 
தகப்பனாக இருக்கேன் கரெக்டா இப்போ எங்கள் அப்பா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் தாத்தாவாகவும் இருக்கிறாரு அப்பாவாகவும் இருக்கிறாரு அவருடைய அப்பாவுக்கு அவர் பையனாகவும் என்ன செய்கிறாரு இருக்கார் அவங்க அப்பா இல்லாதனால இப்போ அவர் அவங்க அப்பாவுக்கு பையன் இப்போ இல்லை நான் சொல்லுவது புரியுதா இல்லையா அந்த ரோல் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரே ஆளுக்கு பல ரோல்ஸ் இந்த பூமியில் இருக்குது இல்லையா நீங்கள் மனைவியாக இருப்பீங்க அதே நேரத்தில் உங்கள் தா உங்கள் தாய் தகவல் பண்ணுக்கு நீங்கள் மகளாக இருப்பீங்க அதே நேரத்தில் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் யாராகவும் இருக்கிறீங்க அம்மாவாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இன்னொருத்தங்களுக்கு பெரியம்மாவாக இருப்பீங்க இல்லைனா சித்தியாக இருப்பீங்க இப்படி பல ரோல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் என்ன வேலையோ அந்த வேலை செய்யக்கூடியவங்களாகவும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இருக்கிறீங்க ஹெச்ஆரில் இருக்கீங்கன்னா ஹெச்ஆரில் இருக்கீங்க வீட்டு வேலை செய்கிறீங்கன்னா வீட்டு வேலை செய்கிறீங்க சூப்பர்வைசராக இருக்கீங்கன்னா சூப்பர்வைசராக இருக்கீங்க இல்லை ஒரு பிஸ்னஸை நடத்துகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் உமனாக இருக்கீங்க இப்படி பல ரோல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் யாராக இருக்கீங்க ஏசு கிறிஸ்துவினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவங்களும் பரிசுத்தவான்களாகும்படி அழைக்கப்பட்ட சபையில் நீங்கள் ஒரு அங்கத்தினராகவும் என்ன செய்கிறீங்க இருக்கீங்க இப்போது வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் வாழ்க்கையை அணுகணும்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளோ ரோல் உங்களுக்கு இருக்குது இதில் எந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் வாழ்க்கையை அணுக வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் சொல்லுங்கள் என் வாழ்க்கையை வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதில் எந்த இடத்துல இருந்து இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நீ ஒரு ஆள் ஆனால் உனக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது நீ இத்தனை விஷயம் இருக்குது இவ்வளோவும் சேர்ந்தது தான் நீ நீ இப்போ எந்த இடத்துலேருந்து உன் வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் தூங்கி எந்திக்கிறேன் நீ யாராக வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீ கரெக்ட் நீ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா நீ ஒரு அம்மாவுக்கு பொண்ணை ஆரம்பிக்கக்கூடாது அந்த நாள் நல்லா இருக்காது அப்படி ஆரம்பித்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா ஆனால் இது எல்லாமாவும் நீ இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நீ வாழ்க்கையை எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும் எந்த இடத்துலேருந்து நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சகோதரியும் சகோதரனும் சரி பட் இது சகோதரிகள் கூட்டமாக இருக்கிறதுனால சகோதரியை மெயின்டைன் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள்ன்ற மைண்ட் செட்டில் தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கணும் அப்போ தொடர்ந்து பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்ட இன்விடேஷன் உடையவங்களாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இருக்கிறீங்க இப்போ இந்த வேலையை தான் நீ செய்யணும் இதை நீ எப்படி எல்லாம் செய்யணும்னு கர்த்தர் விருப்பப்படுறாரா விருப்பப்படுறாருனா இவ்வளோ வேஷம் உனக்கு இருக்கு பத்தியா இத்தனை வேஷங்களும் நீ எதற்கு பயன்படுத்தணும் இதுக்கு பயன்படுத்தணும் இப்படி இல்லைனா நீ உலகத்தோடு ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறேன்னு அர்த்தம் நான் சொல்ல வர்றது புரியுதா இல்லையா அப்போ ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நானும் யாராக இருந்தாலும் சரி நம்ம எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்க்கணும்னா நான் தேவன் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினால சம்பாதித்த கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் பரிசுத்த வான்களாகும்படி தொடர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களும் இருக்கக்கூடிய கண்ணகி நகர் சபையில் ஒரு அங்கத்தினன் அதே நேரத்தில் நான் யாரா இருக்கேன் அப்பாவா இருக்கேன் கணவனா இருக்கேன் மகனாக இருக்கிறேன் ஒரு சபைகளை ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன் ஒரு டாக்டரா இருக்கிறேன் நாளைக்கு எதாவது காலேஜில் போய் பாடம் எடுக்கிறேன்னா ஒரு லெக்சராக இருப்பேன் ஏதாவது ஒன்று இவ்வளோ ரோல்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது எல்லாம் எந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் நான் சபையில் ஒரு அங்கத்தினன் அப்போ அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்குது நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்னை கத்ராகேசு குசுமா என்ன செஞ்சுருக்கிறார் ரச்சித்திருக்கிறார் அவருடைய சாயலாக நான் என்ன இந்த பூமியில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி நிறையா இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி புரிஞ்சுங்களா அப்போ வாழ்க்கையை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா இந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கலனா உங்களுக்கு சபையில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா அது பிரதானமாக அல்லது முதன்மையாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்காது இப்போ நீங்கள் இப்படி இப்படி ரிவர்ஸில் பாருங்கள் நான் சுரே நான் சுரேஷ் சகோதரனுக்கு மனைவி நித்தீஷுக்கும் அரிக்கும் அம்மா சூரிய கலா அப்படின்ற ஒரு அழகான மூத்த பெண் பெண்மணிக்கு நான் யார் வா சிரிப்ப பாருங்க அவங்களுக்கு நான் யாரு ஒரு மகள் ஒரு மகள் சங்கர் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கிறார் பாஸ்கர் என்று எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிறான் நான் சபையிலும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதன்மையை எது வரும் அதை நீங்க பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணக்கூடாது அது உங்க வாழ்க்கையில முதன்மையா இருக்க கூடாதுன்னு கருத்து சொல்லல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் நீங்கள் தேடுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இது எதுக்கும் இது இப்போ நீங்கள் சொன
எண்ண மாட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் இங்கே இருந்தீங்கன்னா இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் அலட்சியமாக எண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு நான் ஏன் எங்கள் அம்மா கீழ்படினோம் நினைக்க வாய்ப்பு உண்டு நீ சொன்னால் நான் செய்யணுமா அப்படின்னு புருஷன்ட்ட சண்டை போட முடியும் பிள்ளை நான் சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேன் ஒரு சோர் தர முடியாது சொல்ல முடியும் சபையில் ஊழியமாக தான் போன வாரம் வந்துட்டால் எந்த வாரம் நான் வரணும் சொல்ல முடியும் ஆனால் இப்படியே ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள் அங்கே நின்னீங்கன்னா இந்த நீங்கள் போடுறவங்க வாழ்க்கையில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வேஷத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது சரியான மனைவியாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் சரியான தாயாக இருப்பீர்கள் சரியான மகளாக இருப்பீர்கள் சரியான பெரியம்மாவாகவும் சித்தியாகவும் அத்தையாகவும் இருப்பீர்கள் அதே நேரத்தில் சரியான விசுவாசியாகவும் இருப்பீர்கள் அப்போ வாழ்க்கை எங்கேருந்து அணு அணுகணும் எங்கேருந்து பார்க்கணும் அதனால தான் கத்ரா கேசுக்கு சொல்கிறார் நீ முதலாவது எதை தேடு தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அதை நீடிந்து தேடு புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதற்காக இப்படி வாழ்கிறதுக்கு இது வந்து இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் இத்தனை ரோல் உடையவங்களாக இருக்கிறீங்க சாதாரணமாக இதில் யாருமே சிங்கிள் ரோல் ப்ளே பண்ணுறவங்க கிடையாது இல்லையா இல்லையா எல்லாருக்கும் மல்டிபிள் ரோல்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இல்லையா இப்போ ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவளுக்கே நிறைய ரோல்ஸ் இருக்குது அவள் மகளாக இருக்கா தங்கச்சியாக இருக்கா இல்லையா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கா சபையில் ஒரு கத்ரா ஏசுக்கு விசுவாசிச்சா விசுவாசியாக இருக்கா சண்டே ஸ்கூலில் அவளுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது இப்படி அவ ஒரு சின்ன குழந்தை தான் பட் அவளுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த பூமியில் இருக்குது அது அவங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ ஆனால் இவ்வளோ இருக்குது இத்தனையும் சேர்ந்தது தான் ஐடா இல்லையா அப்போது இதெல்லாம் வாழ்கிறது வந்து சாத்தி ரொம்ப ஈஸின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இப்படி வாழ்கிறது இத்தனை பொறுப்புகளையும் சுமந்து கொண்டு ஒருவன் நான் வாழணும்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த உலகத்தில் புலம்பி தள்ளுறாங்க இவங்க கூட வாழ்கிறதுக்கு நான் வாழ்ந்து சேர்த்து சை கல்யாணம் பண்ண கல்ல யாது கல்ல கல்ல தாலி க கல்லுக்கு தாலி கட்டிருந்தால் போதும்னு வாங்க கனவன் மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க ஆ உங்க கூட வாழ்கிறதுக்கு நான் ஒரு கல்லு கூட என்ன செஞ்சுருவேன் வாழ்ந்துட்டு போயிடுவேன் சொல்கிறாங்க புலம்பக்கூடிய வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கி பூமியில் இருக்கு இல்லையா ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு இது இல்லை ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை பிள்ளைகளோட ஒரு நல்ல உறவு இல்லை வேலை செய்கிற இடத்துலையாவது திம்மதி இருக்குதா சம்பளமாக கொடுக்குறான் திருப்தி இல்லை என் வேலைக்குரிய ஊதியத்தான் எனக்கு என்ன செய்கிறது இல்லை தரது இல்லை பொறாமல் போட்டி உங்களை விட கம்மி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன 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 பண்ணாது நிம்மதியாக இருக்காது அன்றைக்கி நைட்டு இல்லையா இதுதான் விஷயங்கள் இதுதான் உலகத்தில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இவ்வளோத்தையும் சரியாக நம்ம செய்ய வேண்டும்னா நாம நமக்கு சில விஷயங்கள் தேவை இதை தான் நம்ம பண்புகள்னு சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பண்புகள் உயர்ந்த பண்புகள் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற பண்புகள் அந்த பண்புகளை வச்சு தான் இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் வாழ முடியும் இந்த உலகத்திலேயே தகப்பனுக்குரிய பண்பை வைத்து தான் நான் பிள்ளையோட வாழ முடியும் மகனுக்குரிய பம் பண்பை வைத்து பிள்ளையோட என்ன செய்ய முடியாது வாழ முடியாது கரெக்டுங்களா ஒரு நண்பன் நண்பன் என்கிற நண்பனோடு இருக்கிற சில பண்பு அந்த பண்பை நான் வந்து மனைவி கிட்ட என்ன செஞ்சிட முடியாது காண்பித்து விட முடியாது மனைவியோடு இருக்கக்கூடிய பண்பு கணவன் என்கிறதுல சில பண்புகள் இருக்கும் அந்த பண்புகளை போய் நண் நண்பர்கள்ட்ட என்ன செஞ்சிட முடியாது காட்ட முடியாது அப்போ பண்புகள் நம் வாழ்க்கைக்கு அவசியம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொன்னேன் நம்ம எங்கேருந்து வாழ்க்கையை அணுகணும்னா ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா எங்கேருந்து அணுகணும் ஏசு கிறிஸ்துவர்களிலிருந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கையவே நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியிலிருந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போது அந் தேவன் நமக்கு என்ன உதவி செய்கிறார் தெரியுமா தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்து கொண்டு தேவனுடைய வேலைக்காரனாக வேலைக்காரியாக அல்லது தேவனோடு உடன் வேலையாட்களாக உடன் வேலையாட்களாக வாழும் வாழ்ந்து கொண்டே இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு வரங்களை தருகிறார் என்ன தருகிறார் வரங்களை தருகிறார் அது வரம்னா என்னது கிஃப்ட் என்னது கிஃப்ட் அதை குறித்து பைபிளில் போட்டிருக்கு கிருபை வரங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிருபையாக தேவன் தரக்கூடிய வரங்கள் அவருடைய கிருபையினாலே நமக்கு தரக்கூடிய பண்புகள் இதை வைத்து கொண்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்த பூமியில் நமக்கு இருக்கும் கூடிய அத்தனை கடமைகளையும் எந்த ஆங்கிள்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஏன்னா நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறபடினால பரிசுத்தவான்களாக வாழும்படி அழைக்கப்பட்டதுனால அங்கேருந்து தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம என்ன செய்யணும் ஆரம்பிக்கணும் அங்கேருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஃபஸ்ட்டு அது 
ஃபஸ்ட்டு அதனாலே இது எல்லாமே அது கூட என்ன செஞ்சிருக்கு வந்துடுது அப்போ நான் சபையில் என்ன பண்புடையவனாக சபையில் கடவுள் என்னை வைத்திருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட வரங்களை கடவுள் எனக்கு தந்திருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து என்னுடைய ஊழியம் அல்லது சேவை இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா எனக்கு கடவுள் என்ன வரங்களை தந்திருக்கிறாரோ அதை வைத்து தான் சபையில் என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்புகளோ வேலையோ ஊழியம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஊழியம் நடைபெறும் அப்போது சகோதரிகளுக்கு சபையில் பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் சகோதரிகளுக்கு அப்படின்னு விசேஷமாக பொறுப்பு எதுவும் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு சகோதரிக்கும் தேவன் என்ன கொடுக்குறாருன்னா அவருடைய கிருபையின்படி வரங்களை தருகிறார் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்போது கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சில பேர் இப்படியாக போதிக்கிறார்கள் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று குறைஞ்சியர் முதல்ல ஒன்று குறைஞ்சியர் பன்னிரெண்டாவது காலத்துக்கு வந்துங்க ஆக்சுவலி ரோமர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் இன்றைக்கி நம்ம ஒன்று குறைஞ்சியர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஒன்று குறைஞ்சியர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று குறைஞ்சியர் பன்னெண்டு ஒன்று ஓகே இப்போ நான் கேள்வி கேட்குறேன் சகோதரேன்னு தானே போட்டிருக்கு அப்போ இது யாருக்கு சகோதரருக்கு தானே அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை பைபிளில் பொதுவாகவே எல்லாமே ஆண் பாலில் தான் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன வசனம் சொல்லலாம் பழைய பாட்டில் தான் வசனம் சொல்லலாம் ஓகே தன் பாவங்களை மறைக்கிறவள் அப்படின்னா போட்டிருக்கு மறைக்கிறவன் மறைக்கிறவன் ஆண் பாலா பெண் பாலா ஆண் பால் அப்போ சொல்லலாம் அப்போ சகோதரிகள்லாம் பா பாவங்களை என்ன செஞ்சுக்கலாம் மறைச்சிக்கலாம் சொல்லி பாருங்க ஆண் பாலில் போட்டிருந்தாலும் அது யாருக்கும் சேர்த்து தான் ஆனால் இங்கே மட்டும் வந்துடுவாங்க நம்ம பாலுங்க பைபிளை தூக்கிட்டு என்ன வந்துருவாங்க சகோதரர்னு போட்டிருக்குங்க அதனால் இந்த ஊழியங்கள் எதுவுமே யாருக்கு கிடையாது சகோதரிகளுக்கு கிடையாது சகோதரிகள் என்ன பண்ணும் முக்காட போட்டுக்கணும் சர்ச்சில் வந்து உக்காந்துக்கணும் அழுது அழுது ஜோம் பண்ணும் காணிக்கையே கொடுத்துடணும் மிடி வெளியில் போனோன்னே முக்காட கழட்டி விட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டே போகணும் வீட்டில் சண்டை போடணும் வேலையை செய்யணும் சமைக்கணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் ஹஸ்பண்டுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யணும் பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யணும் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் வரணும் முக்காட போட்டுக்கணும் பைபிளை படிக்கணும் கண்ணு கழுகி உருகி உருகி ஜோம் பண்ணணும் காணிக்கையை போடணும் வெளியே போகணும் அப்படி இல்லை நான் சொல்லுவது புரியல சப் வேதாமத்தில் எங்கேயுமே சகோதரிகளுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக தன் பாவங்களை மறைக்கிறவள் அப்படின்னு என்ன செய்யாது வசனம் இருக்காது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறோம்னு இறக்கம் பண்ணுவான் தேவ ஜோதி எடுத்து வாசிக்கிற கர்த்தர் என்னோடு பேசினார்னு சொல்லுவியா சொல்ல மாட்டியா இல்லை இது யார் என் புருஷன்ட்ட தான் பேசுகிறாரு போல என்கிட்ட பேச மாட்டேன்றாரு அப்படியா சொல்லுவ இல்லை இது காமன் சென்ஸ் இது இது சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சகோதரரே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அதில் யாரும் வந்துடுறாங்க சகோதரர்கள் அடிகிறாங்க மனிதனே அப்படின்னு கர்த்தர் சொல்கிறாருன்னா அதில் யாரும் வரா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஓமையை சொல்கிறார் ஒரு ஓமையை சொல்கிறார் மந்தி கேடனே ஆனால் பெண் பாலா ஆண் பாலா பெண் பாலா ஆண் பால் அந்த இடத்துல ஆண் ஒரு ஆணை வச்சு தான் சொல்கிறாரு சரி இப்போ சகோ ஒரு சகோதரி ஒரு பெண் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துடலாமா ஒரு பெண் அந்த மாதிரி வாழ்ந்துடலாமா அதாவது இவன் ஆஸ்தி எல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் புசித்து குடித்து பூரிப்பாயிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பெண் வாழ்ந்துடலாமா கிடையாது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு புரியுது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்குன்னு சொல்லியிருக்கு ஒருவனுக்குன்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாலுங்க அப்படி கிடையாது இதில் வாசிக்கிற ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்குன்னா அதில் யா யாரும் தான் வருவாங்க சகோதரிகளும் தான் வருவாங்க இதே நாம் என்ன செய்யணும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் சரி வாசிக்கலாம் இப்போது அன்றியும் சகோதரரே ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்க எனக்கு என்ன இல்லை மனசு இல்லை அப்படின்னு அப்போ சொன்ன எப்போவும் சொல்கிறார் யாருக்கு சொல்கிறாருன்னா கொரிந்து பட்டணத்தில் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும் பரிசுத்தவான்களும் பரிசுத்தவான்களாக ஆக வாழும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு இந்த வசனத்தை என்ன செய்கிறார் சொல்கிறாரு இப்போ இது யாருக்கும் தான் சொந்தம் அப்பசனக்க பவுலுக்கு குறைந்து பட்டணத்தில் இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளுக்கு ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி என்ன செய்யக்கூடாது தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு எண்ணம் இல்லை அதே மாதிரி கண்ணை நகர் சபையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரிகளுக்கோ சகோதரர்களுக்கோ ஆவிக்குரிய வரங்களை பற்றி இவங்க தெரிஞ்சுக்கக்கூடாதுன்ற எண்ணம் எனக்கும் இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கி நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த வசனத்தை கொண்டு வரேன் அன்றியும் சகோதரரே இப்போ சகோதரிகளே ஆவிக்குரிய வரங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்க எனக்கு மனசு இல்லை அப்போது அடுத்து வாசிங்க நீங்கள் அஞ்ஞானிகளாக இருந்த போது அதாவது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள பரிசுத்தம் ஆக்கப்படாமல் சபையில் இணைக்கப்படாமல் இருந்தபோது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அதானே மீனிங்கு இல்லையா 
ஸோ நீங்கள் சபையில் இல்லாத நாட்களில் சபையில் இணைக்கப்படாத நாட்களில் ஏவப்படுகிறீர்கள் ஏவப்பட்டு யாரால் ஏவப்பட்டு ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால ஏவப்பட்டு ஊமையான விக்கிரகங்களிடத்தில் உங்கள் மனதை செலுத்தி பக்தி வைராக்கியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் அதுக்கு உங்களை ஏவினது ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் உங்களை ஏவி 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 அப்படி என்ன செய்யுது வாழ வச்சது இப்போ ஆகையால் ஆதலால் ஆதலால் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்கே ஒரு விஷயம் உங்களை ஏவுகிறதற்கு இருக்கிறது அது என்னது இங்கே ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் உங்களை ஏவுவதற்கு ரெடியா இருக்கிறார் இது சபையில் இருக்க கூட்டத்துக்கு புரிஞ்சுங்களா ரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டத்திற்கு பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு பரிசுத்தம் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு யார் இருக்கா தேவனுடைய ஆவியானவர் ஏவுகிறவராக இருக்கிறார் இவர் என்ன பண்றாருன்னா இவர் இல்லாம தேவனுடைய ஆவியினாலே பேசுகிறவன் யார சபிக்க மாட்டான் இயேசுவை சபிக்க மாட்டான் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்படாமல் இயேசுவை கர்த்தர்னு ஒருவனாலும் அறிக்கையிட முடியாது அப்போ இப்ப ரெண்டு விஷயங்களை அப்போ சொன்னாக பவுல் கொண்டு வருகிறார் ஒன்னு நீங்க ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்த காலம் இப்போ நீங்க ரட்சிக்கப்பட்ட காலம் அன்றைக்கு வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால் ஏவப்பட்டீர்கள் அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு எதனால் ஏவப்படுகிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவினால ஏவப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் கர்த்தர் என்று என்ன செய்கிறீர்கள் அறிக்கை செய்கிறீர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் தேவன் என்று என்ன செய்கிறீர்கள் ஆராதிக்கிறீர்கள் புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ இந்த ஆவியானவர் இருக்கார் இல்லையா எப்படி எல்லாம் உங்களை எப்படி உங்களை ஏவி உங்களை ஆராதிக்க செய்கிறாரோ கர்த்தரை கர்த்த கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை தேவன் என்று அறிக்கை செய்ய உங்களை வந்து ஏவுகிறாரோ எப்படி அவரை ஆராதிக்க கர்த்தர் தூண்டுகிறாரோ அவரை உங்களை துதிக்குவதற்கு ஏவுகிறாரோ அதே மாதிரி அவருக்காக செயல்படுவதற்கும் உங்களை என்ன செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஏவுகிறவராக இருக்கிறார் யாரு அதற்கு அவர் என்ன செய்கிறார் அதற்கு அவர் என்ன செய்கிறார் வாசிங்க இப்போ நாலாம் அவசரத்தில் இருந்து நிறைய டைப் ஆஃப் இந்த பாருங்க தேர் ஆர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் அப்படின்னா நான் வித்தியாசம் சொல்றத விட விதவிதமா என்ன இருக்கு வரங்கள் இருக்கு அப்ப வரம்ன்றது ஒண்ணு கிடையாது காமன் வரம் ஒண்ணு கிடையாது எல்லாருக்கும் காமனா ஒரு வரம் அப்படின்னு கிடையாது அது ஒன்னே ஒன்னு தான் அது விசுவாசம் எபேசி இருக்கிறது பத்தில போட்டிருக்கு திருவையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல இது தேவனுடைய ஈவு அந்த விசுவாசம் நமக்கு தேவன் கொடுத்த ஈவு வரம் அது காமனா நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு சரியா அதற்கு அதற்கு பிறகு ஆராதிக்கிற உங்களுக்கு அறிவிக்கிற உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் விதவிதமாக இருக்கக்கூடிய வரங்களில் ஒன்றோ இரண்டோ மூன்றோ அதற்கு மேலேயோ ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியானவர் அல்லது பரிசுத்த ஆவியானவர் தருகிறார் வாசிங்க வரங்களில் வெரைட்டி உண்டு ஆவியானவர் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வரத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஆவி இல்லைன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல பயத்தின் ஆவி கோபத்தின் ஆவி மூர்க்கத்தின் ஆவி விபச்சார ஆவி வேசித்தன ஆவின்லாம் சொல்றோம்ல அப்படிலாம் இங்கே கிடையாது ஒரே ஆவி தான் வெரைட்டி வெரைட்டியா கிஃப்ட் கிடைக்கும் கிஃப்டில் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு ஆனால் ஆவியானவர் ஒருத்தர் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க நீங்க இதுல எந்த வெரைட்டி ஆஃப் கிஃப்டை வாங்கி வச்சிருந்தாலும் நீங்க செயல்படுறது யாருக்காக ஒருத்தருக்காக ஊழியங்கள் <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் சேவிக்கிற கர்த்தர் ஒருவர் தான் அதனால் இந்த கிஃப்ட்டு பெருசு இந்த கிஃப்ட்டு சின்னதுன்னு கிஃப்ட்லேயும் வித்தியாசம் இல்லை நீ இந்த ஊழியம் பண்ணுற நான் பெரியவன் இந்த ஊழியம் பண்ணுற நீ சின்னவன் வேலை செய்கிறவங்கள்லையும் வித்தியாசம் இல்லை இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ அடுத்த வருஷம் வாசிங்க இப்போ செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகள் நம்ம ஒவ்வொருவருடைய செயல்பாடுகள்லையும் வித்தியாசம் உண்டு எல்லாவற்றையும் நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் 
நடப்பிக்கிற அல்லது நடப்பது அது செய்ய வைக்கிறதற்கான வல்லமையை தருகிற தேவன் ஒருவரே ஆவியானவர் ஒருவரே கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே தேவன் ஒருவரே இவர் தான் உங்களை செயல்பட செய்கிற செயல்படுறதற்கான வல்லமையை தராரு செயல் என்ன செயல் அவருக்கு சேவை செய்வதற்கான வல்லமையை தராரு எப்படி செய்யறது அவர்கிட்ட இருந்து வரங்களை பெற்றுக்கொண்டு செய்வதற்கான வல்லமைய தராரு இப்ப ஊழியம் எப்படி நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுச்சுங்களா தேவனுக்கு வேலை செய்யறதுன்னா இப்போ அப்ப நீங்க இப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப ஜோதிக்கே வருவோம் திரும்ப ஏன்னா ஜோதி கிட்ட இருந்தா ஆரம்பிச்சோம் ஜோதி கிட்டே வருவோம் ஜோதி தேவனுடைய ராஜ்யமும் அவருடைய நீதியும் என்கிற இடத்திலிருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை துவக்குறா அப்படின்னா தேவன் அவளுக்கு ஒரு வரத்தை மினிமம் ஒரு வரமாவது இருக்கு பல வரங்கள் ஒரு ஆளுக்கு இருக்கலாம் ஆனா மினிமம் ஒரு வரமாவது தேவ ஒரு கிஃப்டாவது கடவுள் என்ன செஞ்சிருப்பார் கொடுத்துருப்பார் அந்த கிஃப்டை பயன்படுத்தி தான் அந்த கிஃப்டை பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் இந்த இடத்திலிருந்து வாழ்க்கை வாழ முடியும் அந்த கிஃப்டை பயன்படுத்தலனா இதே பூமிக்குரிய வாழ்க்கையை தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க முடியும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியுமே தவிர அந்த வாழ்க்கைய தேவன் எதிர்பார்க்கிற வாழ்க்கை இருக்குல்ல பரிசுத்தவான்களாகவே வாழும்படி அழைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை என்ன செய்ய முடியாது வாழ முடியாது அதுக்கு தான் கடவுள் நமக்கு உதவி சேர்ப்பாங்க எவ்வளோ கிருபையுள்ள தேவன் அவர் ஏய் வாழ்ந்துக்கோ அப்படின்ட்டு போகல இல்லையா இயேசுக்கு சொன்னார் யோகானந்தன சுவிசேஷத்தில் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக என்ன செய்ய மாட்டேன் விட மாட்டேன் உங்களிடத்தில் வருவேன் எப்படி வந்தார் பரிசுத்த ஆவியானவராய் வந்தார் இப்போ நமக்கு உதவி செய்கிறாரு எப்படி உதவி செய்கிறாரு வரங்களை தருகிறாரு இந்த வரங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பண்பாக என்ன செய்யுது இருக்கு அந்த பண்புகளை வைத்து கொண்டு கடவுளுக்காக ஊழியம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் செய்யணும் யார் செய்யலாம் இங்கே எல்லாம் யார் யார் ஊழியம் செய்யணும் நம்ம எல்லாரும் யாருடைய யாருடைய வேலையாட்கள் இதில் என்ன பிரச்சனை தெரியுமா தேவன் யஜமானு நீ வேலைக்காரன்ட்டு கால் மேலே கால் போட்டு உக்காந்துன்னு இல்லை அவர் நம்மளை எப்படி சொல்லியிருக்கா தெரியுமா உடன் வேலையாட்கள் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பாருங்க நம்ம தேவனை எப்படி பார்க்குறோம் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் கடவுள் எப்படி பார்க்குறாருன்னா எஜமா எஜமான் தான் அதில் எந்த இதுவும் இல்லை அவர் தகப்பன் தான் அதில் எந்தும் இல்லை சர்வ ஐஸ்வர்ய சம்பன்னர் தான் இல்லை அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்மோடு இணைந்து அவரும் என்ன செய்கிறார் அவரோடு இணைந்து நம்மளையும் வேலை செய்ய நமக்கு உதவியும் செய்கிறார் இப்போ சபையில் இப்போ சபையில் உங்களுடைய பண்புனா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சபையில் உங்கள் வேலைனா உலகத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலைமையில் உலகத்திலேருந்து பிரிந்து ஏதோ சபையில் மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் எல்லாம் ஊழியம் செய்யும்போது மட்டும் ட்ராக்ஸ் கொடுக்கும்போது மட்டும் சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கும்போது மட்டும் அப்படி கிடையாது இது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நீங்கள் யார் தான் யாருக்காக தான் வேலை செய்யணும் வாழ்க்கை எங்கேருந்து அணுகணும் கிறிஸ்துவில் இருந்தால் ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு சாதாரணமாக என்ன செஞ்சிட முடியாது வாழ்ந்துட முடியாது அப்படி நம்ம அப்படி நம்ம நம்மளை ஒருமுகப்படுத்தலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எபேசிய ரெண்டாவது காலத்தில் சொல்லியிருக்கபடி மாம்சமும் மனசும் விரும்புங்களபடி நம்ம என்ன இப்பயும் அதே மாதிரி செஞ்சிட்ருப்போம் இப்போ அப்படி தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் அது வேறு விஷயம் ஏன்னா நமக்கு இந்த உண்மை தெரியல ஒரு வேளை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம மாம்சமும் மனசு விரும்பணும் அப்படி என்ன செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது ரோமர் கல்த்து நிற்போம் எட்டாதிகாரம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு மாம்ச சிந்தை எதை கொண்டு வரும் மரம் ஆவியின் சிந்தையோ ஏன் மாம்ச சிந்தை மரணத்தை கொண்டு வருதுன்னா மாம்ச சிந்தையில் பிரிவினை உண்டு ஏன் மாம்ச சிந்தைனா என்ன அர்த்தம் ஏன் இஷ்டப்படி நான் வாழணும்னு அர்த்தம் அப்போ ஏன் இஷ்டப்படி நான் வாழ்வேன் என் மனைவி அவள் இஷ்டப்படி வாழ்வா நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படி வாழ்வீங்க சபை எப்படி இருக்கும் கூட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா கூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இந்த மீட்டிங் வேணாம் ஒரு ஐக்கியம் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் அவங்க 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 இஷ்டப்படி என்ன செய்யலாம் வாழலாம் ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் நம்ம முதலாவது தேடுறவங்களா இருந்தா நம்ம எல்லாரும் ஒரே புள்ளியில் இணைக்கப்படுறோம் ஏசு கிறிஸ்து என்னக்கூடிய தலையில் நம்ம இணைக்கப்படுகிறோம் இதில் பிரிவினைக்கு இடமே இல்லை பிரிஞ்சா யாரு கிளாஸு பிரியவரவனுக்கு கிளாஸ் எப்படி நம்ம பிரிய முடியும் எப்படி பிரிய முடியும்னா எப்படி பிரிய முடியும்னா தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியும் தேடாம அந்த இடத்துல இருந்து வாழ்க்கையை பார்க்காம 
நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நான் ஒரு மனைவி நான் ஒரு பிள்ளை நான் ஒரு குழந்த நான் வந்து புருஷன் நான் வந்து பிஸ்னஸ் மேன் நான் வந்து வீட்டு வேலை செய்யக்கூடியவன் நான் வந்து ஹெச்ஆர் நான் ஐடியில் வேலை பார்க்குறவன் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு இப்படி வாழ்க்கை அணுகினீங்கன்னா மாம்சமும் மனசும் விரும்பினபடி செய்வீர்கள் புரிஞ்சிச்சுங்களா உங்களுக்கு இப்போ கர்த்தர் உங்களுக்கு எதை உதவி செய்கிறாருனா அவருக்குள் இருந்து இது எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறார் அதுக்கு தான் அவர் என்ன பண்ணுறாரு நம்ம எல்லாரையும் ஒரே புள்ளியில் இருக்கிறார் தான் அங்கே போட்டிருக்கு செயல்பாடுகள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவன் ஒருவரே வேலைகளில் வித்தியாசம் ஊழியம்னா தானே வேலை வேலைகளில் வித்தியாசம் இருந்தாலும் கர்த்தர் ஒருவரே இந்த வேலை செய்யறதுக்கு வரங்கள் வேணும் பண்புகள் வேணும் அந்த பண்புகளில் வெரைட்டி வெரைட்டி இருந்தாலும் அதை கொடுக்குற ஆவியானவர் ஒருவரே ஆக மொத்தம் தேவன் ஒருவரே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனோட இணைக்கப்பட்டிருக்கப்படினால் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள் இந்த சத்தியத்தை புரிஞ்சுக்காம நீங்க எவ்வளவு பெரிய வரம் பெற்றவங்களா இருந்தாலும் அந்த வரத்தினால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை சரியா ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிட்டு இன்னைக்கு செஷன் நம்ம முடிக்கலாம் அடுத்த மாதத்தில் நம்ம இது குறித்ததான டைரெக்டாக நம்ம அதுக்குள்ள விஷயங்களுக்கு போகலாம் சரிங்களா சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் இப்போ நான் முடித்த உடனே கேட்கலாம் அப்படி இல்லை டைம் ஆகிடுச்சு வீட்டுக்கு போகணும் நாளைக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குரூப்பில் கேட்கலாம் இல்லை நாளைக்கு என்ன நீங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது கேட்கலாம் யோவான சுவிசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் எடுங்க ஓகே யோவான சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிங்க ஜோம் பண்றாரு கத்ரா கேசு கிசு ஜபிக்கிறாரு மரணத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி கெச்சமே தோட்டத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஜபிக்கிறாரு முக்கியமான ஜபம் வாசிங்க அவர்கள்லாம் யாரு யாரெல்லாம் பியூச்சர்ல அவருக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் பரிசுத்தமாகும்படி அழைக்கப்பட்டு அழைக்கப்பட இருக்கிறார்களோ இவங்க எல்லாரும் அது நாம சபை ஓகே ஆ இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கவும் ஒருமைப்பட்டு இருக்கவும் இல்ல ஒன்றா இருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை நீர் தான் என்னை அனுப்பினதை அனுப்பியிருக்கிறீர் என்பதை உலகம் விசுவாசிக்கணும் இல்லையா நீர் எனக்குள்ள இருக்கிறீர் நான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்கணும் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி ஆகிய திரியேக ஒரே தேவனுக்குள் இணைஞ்சு ஒன்னா இருக்கணும் எதுக்கு உலகத்துல அவர்தான் தேவன் என்பதை அவர்தான் ஏசு கிறிஸ்து என்பதை அவர்தான் இவர்களை ரட்சிக்க வந்த ரட்சகர் என்பதை இந்த உலகம் என்ன செய்யணும் அறிந்து கொள்ளும் கரெக்டா இப்போ எவ்வளோ பெரிய ஆசை பாருங்க அவருக்கு அவர் ரத்தத்தை சிந்த போகிறாரு உயிரை கொடுக்க போகிறாரு சிலுவையில் கைகளும் கால்களும் அடிக்கப்பட போகுது அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஜபிக்கிற ஜபத்தில் எவ்வளோ பெரிய ஆசையை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய தாகத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்காம நான் பவுல் சொல்கிற மாதிரி நான் வந்து அந்நிய பாஷைகளை பே தேவதூதர் பாஷையை பேசினாலும் நான் பெரிய வரம் பெற்றவனாக இருந்தாலும் பயங்கரமாக படிச்சிருந்தாலும் பயங்கரமாக ஆகா ஓகோன்னு இருந்தாலும் நான் வெறும் ஆகாயத்தில் சிலம்பரிக்கிறவனாக தான் இருப்பேன் எதிரி கிட்ட இல்லை எதிரி வந்தால் கீழே விழுந்துருவேன் ஆகாயத்தில் மட்டும் சிலம்பு நல்லா சுற்றுவேன் அப்படி யாரும் என் வாழ்க்கைன்றார் ஓசை இல்லா கைத்தாளம் மாதிரி என் வாழ்க்கை மாறிடும்ன்றார் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றும் இல்லைன்றார் இப்போ அன்பு இல்லாதவன் ஏன் தேவனை அறியான்னு வசனம் சொல்லுதுன்னா தேவனை அறிந்திருக்கிறவன் ஒன்றா இருப்பான் அந்த ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு எது தடையா இருந்தாலும் அதை என்ன செய்வான் தள்ளி விடுவான் சபை ஒன்றாக இருக்கணும் ஒரே சரீரமாக தானே இருக்கணும் இல்லையா ஒரே சபையில் வேற வேற சரீரம் இருக்குமா அப்போ எந்த சரீரத்தோட கர்த்தர் இணைஞ்சிருப்பாரு ஒன்றுதான் இல்லை இப்போ ஒன்றா இருக்கிறது தான் இந்த ஆவிக்குரிய வரங்களின் நோக்கமே ஒன்றா இருக்கிறது தான் இந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கமே நீங்க எப்ப ஏற்பட்ட ஊழியம் செஞ்சாலும் சபை ஒன்றா இருப்பதற்கு நீங்க பாடுபடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க எவ்வளவு ஊழியம் செஞ்சு ஒரு பிரயோஜனமோ இல்லை நீங்க செய்கிற வேலைப்பாடு நிலைத்து நிற்கணும்னா நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் உண்மை என்னன்னா உங்கள் செயல்பாடுகள் எத்தனை தன்மையா இருந்தாலும் அதை செய்ய வைக்கிறதற்கு சக்தி கொடுக்கிற இறைவன் ஒருவரே இந்த செயல்பாடுகளை செய்து நீங்கள் நிறைவேற்றுகிற ஊழியங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை கர்த்தர் ஒருவரே இது எல்லாத்தையும் செய்ய வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தந்திருக்கிற வரங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அதை தந்த ஆவியானவர் ஒருவரே அந்த ஒரே தேவனுக்காக நம்ம வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கிறோம் இதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ளணும் அப்போ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பார்த்தோம் ஒரு வேஸ் பண்ணிடலாம்
சபைனா என்ன இல்ல ரெண்டாவது சபைனா ஒரு கூட்டம் அது யார் அந்த கூட்டத்தில் யார் இருக்கிறா அப்படின்னா ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் ஒன்று கிறிஸ்து இயேசுக்குள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கணும் இன்னொன்று பரிசுத்தம் வாங்கும் வாங்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கணும் இவங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன உறவு என்ன இவங்களுக்கு இவங்களோட வேல்யூ என்னன்னா இவங்க தேவனுடைய சொந்த ரத்தத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்டவர் தேவனுடைய சொத்தாக இருக்கிறார் இந்த சொத்தை வச்சுக்கிட்டு கண்ணாபினா அவர் நம்மளை ஆட்டி வைக்கல பொம்மலாட்டம் பண்ணல அவர் நம்மோட ஒரு உறவில் இருக்கார் என்ன உறவுனா அவர் தலை நாம் சரீரம் சரியா இப்போ இந்த சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி ஆட்களாக இந்த உலகத்தில் பல விதமான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் செய்யக்கூடியவங்களா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் இறைவன் ஒருவரே அவர் சொல்கிறாரு வாழ்க்கையை எங்கேருந்து பார்க்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுவதுலேருந்து ஆரம்பி அப்படி வாழும் பொழுது தேவனுக்குள் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் பரிசுத்தமான்கள் பரிசுத்தமான்களாகவும் பரிசுத்தமான்களாகவே இருப்பீர்கள் பரிசுத்தமான்களாகவே வாழ்வீர்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் கடமைகள் எல்லாத்தையும் செய்வீர்கள் இப்படி நீங்கள் வாழாமல் ரிவர்ஸில் வாழ்ந்தீங்கன்னா மாம்சமும் மனசும் விரும்பினபடி செய்வீர்கள் அல்டிமேட்டாக நீங்கள் கடவுளுக்கு ஊழியம் செஞ்சு ஒரு பிரோஜனமோ இல்லை சபையில் என்ன பொறுப்பு கொடுத்தாலும் அதை செஞ்சு ஒரு பிரோஜனமும் இல்லை அதனால் சபைக்கும் பிரோஜனம் இல்லை கர்த்தருக்கும் பிரோஜனம் இல்லை உங்களுக்கும் பிரோஜனம் இல்லை மாம்ச சிந்தை மரணம் புரிஞ்சிச்சுங்களா 